ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஷெடியூல்ஸ் இன் டிபிஎம்எஸ் ஷெடியூல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ குரோனாலஜிக்கல் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ நார்மலாக நம்ம ஷெடியூல்னால் என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு வந்து இந்த ஷெடியூலில் இந்த வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இந்த இன்றைக்கி என்னோடய ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்போம் இன்றைக்கி வந்து காலையில் நான் வந்து ஒரு முக்கியமான வேலையாக பேங்க்குக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் வந்து மீட்டிங் இருக்குது இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு ஷெடியூல்னு சொல்லுவேன் சிமிலர்லி இப்போது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் ஷெடியூல்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து குரோனாலஜிக்கல் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ குரானலாஜிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அந்த ஈவெண்ட்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ ஒரு டிபிஎம்எஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை எப்படி சொல்லலாம் நமக்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் T1, T2. டி டூ ஸோ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் நமக்கு என்ன பேசிக் ஆப்ரேஷன் ரீட்ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பேசிக் ஆப்ரேஷன் இப்போ ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒனில் ஒரு செட் ஆஃப் ரீட்ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் டீலு டி டூவில் இன்னொரு செட் ஆஃப் ரீட்ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆர்டர் சீக்வன்ஸாக எது ஃபஸ்ட் வந்ததோ அந்த அதே சீக்வன்ஸில் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அதுதான் வந்து ஷெடியூல் ஓ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் கேனாட் பி சேஞ்ச் ஒரு ஷெடியூலில் நம்ம வந்து ஆர்டர் மாற்ற முடியாது அது ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளையும் அதானே இப்போ நான் சொல்கிறேன் காலையில் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் மத்தியானம் மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன எனக்கு அதுதான் ஒரு ஆர்டர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து மார்னிங் என்ன ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் வந்து பேங்க் போகணும் இது அப்படின்னு சொல்லி டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா மத்தியானம் இந்த டைமுக்கு எனக்கு ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம வந்து மாற்ற முடியுமா அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சேஞ்ச் ஆனால் பட் இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து டிபிஎம்எஸ்ஸில் நம்ம ஷெட் ஆர்டரை மாற்றவே முடியாது எப்பயுமே ஆர்டரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சரியா இப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் டி டூ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் இதில் என்ன இருக்குது டி ஒனில் ரீச் அ டேட்டா ஐட்டம் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ்னா ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் ஆன் அ டேட்டா ஐட்டம் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஃபைனா ரீச் ஆன் அ டேட்டா ஐட்டம் ஒய் டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைனா ரைட்ஸ் ஆன் அ டேட்டா ஐட்டம் ஒய் அதே மாதிரி டி டூ டி டூவில் என்ன இருக்குது ஆர் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொன்னால் ரீச் ஆன் அ டேட்டா ஐட்டம் ஒய் டபிள்யூ ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா ரைட்ஸ் ஆன் அ டேட்டா ஐட்டம் ஒய் ரீச் ஆன் அ டேட்டா ஐட்டம் எக்ஸ் followed by rights on a data item x so ipo vandu general information enna appadina namakku vandu n1 instructions irukku t1 la suppose namakku vandu n1 instructions irukku instructions na na ipo idha idha edha solren na operations nu sonna illaya adha da nama first example paathom illaya ஒரு அக்கௌண்ட் ஏலேருந்து அக்கௌண்ட் பிக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போது என்ன சொன்னேன் ரீட்ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸை என்ன சொன்னேன் அது அதை அதை வந்து நான் அதைத்தான் நான் வந்து இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒனில் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது என் ஒன் சாரி ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன்னில் எனக்கு என்ன இருக்குது நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபோர் ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூவில் எனக்கு எவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபோர் அதே மாதிரி எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஸோ தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் ஷெடியூல் இஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு டி ஒன் டி டூவும் சேர்த்து எனக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் டோட்டலாக ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் எயிட் இருக்கணும் ஷெடியூல் விச் மீன்ஸ் எனக்கு இந்த எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஆர்டரில் அதை அதுதான் வந்து ஷெடியூல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஷெடியூலில் இந்த டோட்டல் எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இதுக்கு கம
order of execution of independent transaction should be preserved for example in the uh, in the transaction t1 r of x should be executed first followed by w of x similarly r of y should be executed first followed by w of y this property holds good for transaction t2 also adavadu transaction t1 na start panniten appdin sonna na vandu enna pannano idhar first one vandu order enna irukku r of x irukku r of x execute pannite next enga varano w of x ku varano next na first r of x execute pannite நெக்ஸ்ட் ஆர் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு நான் ஜம்ப் பண்ணக்கூடாது அப்போனா அது வந்து சீக்வன்ஸாக வயலேட் பண்ணணும் வயலேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆர் ஆஃப் ஒய் டபிள்யூ ஆஃப் ஒய் ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூவில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது பண்ணலாம் பட் அந்த கான்டாக்ட் ஸ்விட்சுக்குமே ஒரு என்ன சொல்கிறது சீக்வன்ஸ் மாறக்கூடாது பண்ண மாதிரி சீக்வன்ஸ் மாறக்கூடாது கான்டாக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் டிரான்சாக்ஷன் டி ஒனில் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆர் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு போக மாட்டேன் நான் வந்து இப்படி டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து ஆர் ஆஃப் ஒய்க்கு கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணிடுவேன் இங்கே ஆர் ஆஃப் ஒய்யும் டபிள்யூ ஆஃப் ஒய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நான் எங்கே வருவேன் திருப்பி நான் வந்து இங்கே ஆர் ஆஃப் ஒய்க்கு வருவேன் திரு டபிள்யூ ஆஃப் ஒய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் வந்து ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் மாறி இருக்கா மாறலை கான்டாக்ட் ஸ்விட்சிங் தான் பண்ணுறோம் தவிர்த்து ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் மாறலை ஏன் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் மாறலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஆர் ஆஃப் எக்ஸையோ டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸையோ அல்லது ஆர் ஆஃப் ஒய்யோ டபிள்யூ ஆஃப் ஒய்யையும் வந்து மாற்றி எக்ஸிக்யூட் பண்ணல இருக்கிற ஆர்டரில் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஒன்லி திங் நான் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணேன் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் அப்படின்னா நான் டிரான்சாக்ஷன் டி ஒனில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து டக்குனு டிரான்சாக்ஷன் டி டூக்கு நான் போகிறேன் ஓகேவா ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூவில் போய் ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் டிரான்சாக்ஷன் டி ஒனுக்கு வரேன் நான் வந்து ஏன் ஆர்டர் மாறலை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் டி ஒனில் ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆஃப் எக்ஸி எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணலை அப்படி நான் பண்ணலை ஆர்டரை நான் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நான் கான்டாக்ட் ஸ்விட்சிங் பண்ணிருக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் விச் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன்லேயும் நான் ஆர்டரை மாற்றலை அதனால தான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஷுட் பி ப்ரிசர்வ்ட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணால் கூட டி ஒனில் என்ன இருக்குது ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் திருப்பி நான் டி டூக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணாலும் என்ன பண்ணுறேன் டபிள்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ஆர் ஆஃப் ஃபைவ் பண்ணுறேன் இல்லை இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கிற ஆர்டரை நான் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கிற ஆர்டரையும் நான் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறேன் ஆர்டரை நான் சேஞ்ச் பண்ணலை அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தது சீரியல் ஷெடியூல் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சீரியல் ஷெடியூல் இன்னொன்று வந்து நான் சீரியல் ஷெடியூல் ஓகேவா சீரியல் ஷெடியூல் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இதுதான் ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் டி டூ இப்போ இதில் இந்த இதில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இங்கே டி ஒன்னில் ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு டி டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு டி ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சீரியல்னால் என்ன நமக்கு வந்து தெரியும் ஜென்ரல் மீனிங் வந்து ஆர்டர் ஒரு ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணும் சீக்வன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா சீரியல் ஷெடியூல்னால் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூ இதில் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூவை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா டி டூவை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து டி ஒன்க்கு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து இப்போது இந்த இது இப்படி கூட நான் எழுதலாம் அதாவது டி ஒன் டி டூ இங்கே போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இங்கே ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஒய் டபிள்யூ ஆஃப் ஒய் இப்படி போட்டுட்டு திருப்பி நான் டி டூக்கு எங்கே பண்ணலாம்
சீரியல் ஷெடியூல்னால் எப்போயுமே ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு டி ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்லாம் இல்லை எந்த ட்ரான்சாக்ஷனை எப்படினாலும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நம்ம எந்த ட்ரான்சாக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ சீரியல் ஷெடியூலில் அந்த அந்த இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் நம்ம அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் போக முடியும் சப்போஸ் நமக்கு ஃபோர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஆர்டர் எதில் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு எது வருதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆர்டரை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அடுத்தது போக முடியும் இப்போ சீரியல் ஷெடியூல்னால் என்ன நான் சீக்வன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஈவன் கன்கரண்ட் ஷெடியூல்லையும் ஐ மீன் நான் சீரியல் ஷெடியூல்லையும் நம்ம வந்து ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணோம் பட் இதில் எந்த ஆர்டர் அப்படின்னு சொன்னால் டி எந்த ட்ரான்சாக்ஷனை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேனோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கிற செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையோ இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸையோ நான் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு போக முடியும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து என்ன இருக்குது டி டூ டி டூ வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டி ஒன் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஷெடியூல் ஆனால் இதில் இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டி ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு டி டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நான் இது இது வந்து டி டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு தான் டி ஒன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா இப்போ ஆனால் சீரியல் ஷெடியூலோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நேரம் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நான் டி டூ முடிச்சுட்டு தான் நான் டி ஒனுக்கு வர முடியும் ஒரு நேரம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் பண்ண முடியும் அது வந்து பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு போகலாம் இதனால் எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எந்த இது தொந்தரவும் வராது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு நேரம் ஒரே ஒரு ஒரு வேலையை தான் நான் செய்கிறேன் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் எனக்கு அதனால் என் வழியில் வந்து வேறு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது நான் ஒரே ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அது முடித்த பிறகு தான் நான் அடுத்தது போகிறேன் ஸோ அதுதான் இது இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் ஸோ த சிஸ்டம் வில் பி கன்சிஸ்டண்ட் சரியா பட் ஆனால் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன நம்ம வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா காண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு காண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் எதில் பண்ண முடியும் நான் சீரியல் ஷெடியூலில் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுதான் வந்து கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரயில்வே டிக்கெட்டோ இல்லை பஸ் டிக்கெட்டோ புக் 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 பண்ணுறோம் அப்போ போது நம்ம அந்த நேரம் நம்ம மட்டுமா லாகின் பண்ணியிருப்போம் எங்கே வேணாலும் யார் வேணாலும் லாகின் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம அதை சொல்ல முடியாது நமக்கு நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது நமக்கு பேரலாக வந்து மற்றவங்களும் லாகின் பண்ணி அவங்க நம்ம வே நம்ம இதை பார்ப்போம் அவங்க அவங்க இதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நமக்கு டிக்கெட் சீட்ஸ் இருந்தால் நமக்கு புக் ஆக போகுது இல்லைனா இல்லை அதுதான் வந்து இது பட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் அதுதான் வந்து கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் ஏன்னா நம்ம நம்ம உட்கார டயத்துலேயே வேறு வேறு மற்றவங்களும் வந்து உட்காந்து டிக்கெட் புக் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அது வந்து கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன நம்ம வந்து கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஒரு நேரம் ஒருத்தர் மட்டும்தான் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியும் சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு நேரம் இங்கே ஃபுல் ஹோல் இந்த ஆப் இருந்தாலும் ஒரு நேரம் ஒருத்தர் மட்டும்தான் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியும்னா அதுக்கு என்ன யூஸ் யூஸ் இருக்கா இல்லை ஸோ அதுதான் இதோட ட்ராபேக் சரியா ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இன் சீரியல் ஷெடியூல் The set of tra- instructions, operations in transaction T2 or transaction T1 can be executed first followed by T1 or T2. So, எந்த transaction வேண்ணால் நம் execute பண்ணலாம். No matter any of the transaction can be executed first. The transaction which is executed first should be completed followed by the other transaction which means நான் இப்போ டி ஒன் ட்ரான்சாக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அல்லது ஆப்ரேஷன்ஸை முடித்த பிறகு தான் நான் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் போக முடியும் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த த ட்ரான்சாக்ஷன் ரிமைன்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் இன் எ சீரியல் ஷெடியூல் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நேரம் ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் தான் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து சிஸ்டம் வந்து எப்போயுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி The advantage of serial schedule is that only one transaction is executed at a time so the system ensures consistency. Disadvantage in them, the concurrent execution of transaction is not possible. But real life, we have to say that the concurrent access is not possible. That is useful. If you say that, the system is wasted. Now, we have to say that the
ஸோ ஃப ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஷெடியூல் டெஃபினேஷன் சொல்லிவிட்டு நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்று டி ஒன்னாக இருக்கட்டும் டி டூவாக இருக்கட்டும் எந்த டிரான்சாக்ஷன் இருந்தாலும் ஆர்டர் வந்து ப்ரிசர்வாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் பட் இன்னொன்று என்ன அடுத்தது என்ன சொன்னேன் கன்கரண்ட் அல்லது நான் சீரியல் ஷெடியூலில் வந்து கான்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அலோடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன் டி டூ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டி ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அதை நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் T1 ஒன்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நான் எங்கே கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணேன் டி டூக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணேன் நான் டி டூக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணாலும் ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா ஆர்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரான்சாக்ஷன் பார்க்கணும் நீங்கள் டி ஒனில் முடிச்சுட்டு கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி நான் டி டூக்கு போகிறேன் டி டூவில் போய் நான் ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா ஆர் ஆஃப் ஒய்க்கு பதிலாக டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எங்கேயாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா கிடையாது ஆர்டர் இஸ் ஆர்டர் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு அதே மாதிரி திருப்பி டி டூலேருந்து நான் எங்கே வரேன் டி ஒனுக்கு வரேன் டி ஒனில் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் ஆஃப் ஃபை டபிள்யூ ஆஃப் ஃபை இங்கே நான் ஆர்டர் ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு திருப்பி நான் கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி எங்கே போகிறேன் டி டூவுக்கு போகிறேன் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் வந்து நான் சீரியல் ஷெடியூல் சரியா த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நான் சீரியல் ஷெடியூல் இஸ் தட் கன்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஆமாம் நமக்கு இதில் வந்து கன்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கும் கான்டாக்ட் ஸ்விட்சிங் பிட்வீன் டூ ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் அண்ட் டி டூ இஸ் பாசிபிள் பட் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஷுட் நாட் பி சேஞ்ச் இதுதான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ இது கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் நமக்கு இது பண்ணுறது இதனால் என்ன ஆகும் எஃபெக்டிவ் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷனு அப்புறம் வந்து இல்லை வெயிட்டிங் டைம் நமக்கு வந்து கம்மியாகும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எல்லாமே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கன்கரண்ட்டாக நான் வந்து பண்ண முடியும் பேரலாக பண்ண முடியும் எல்லா ஆப்ரேஷன் அதே செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இப்போ நான் பண்ணுறேன்னா இங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து வேறு ஒருத்தவங்க நான் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்களும் பண்ண முடியும் ஓகேவா அவங்க வந்து கியூவில் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா பட் எப்படி பண்ணாலும் வந்து ஆர்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நானும் பஸ் டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் இதே நேரத்தில் எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டும் புக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஆர்டர் வந்து சேம் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பஸ் எட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எந்த சீட் நம்பர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் என்ன பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம் இப்போ நான் வேறு பஸ்ஸை புக் பண்ணலாம் என் ஃப்ரெண்டு வேறு பஸ்ஸை புக் பண்ணலாம் பட் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து சேம் தான் சரியா ரெண்டு பேருமே நம்ம நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக டிக்கெட்டுக்கு பே பண்ணி ஆகும் கரெக்டா அது அந்த சீக்வன்ஸ் மாற போகிறது கிடையாது அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும் இல்லை எந்த சீக்வன்ஸுமே மாற போகிறது இல்லை சரியா ஸோ இ அதில் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க த இன் நான் சீரியல் ஷெடியூல் த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் தெர் இஸ் அ கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பிட்வீன் டூ ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் அண்ட் டி டூ டி ஒன் ஆர் டி டூ டி ஒனில் இருக்கலாம் இல்லைனா டி டூவில் இருக்கலாம் சரியா நான் வெறும் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கிறனால தானே டி ஒன் ஆர் டி டூ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன சொல்கிறது டி டூ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கூட நான் டி ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லையா டி டூ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கூட கான்டாக்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் இல்லையா அதனால தான் டி ஒன் ஆர் டி டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நான் சீரியல் ஷெடியூல் இஸ் தட் த சிஸ்டம் கேன் எக்ஸிக்யூட் கன்கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அட் அ டைம் ஆமாம் This improves resource utilization and provides less waiting time. ஆமாம் எல்லோரும் கன்கரண்ட்டாக பண்ணுறதுனால யாருக்கு வந்து வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் மே லீட் டு இன்கன்சிஸ்டன்சி ஸ்டேட் இட் வில் நாட் ஆல்வேஸ் லீட் டு மே லீட் டு இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் போகாமல் இருக்கலாம் ஓகேவா கன்ஃபார்ம்டாக எப்பயுமே போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபோர்த் கமிங் டாபிக்ஸில் வந்து கான்ஃப்ளிக் சீரியலைசபிளா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒரு நான் சீரியல் ஷெடியூலை வந்து சீரியல் ஷெடியூலாக நம்ம மாற்ற முடிஞ்சோ முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து அங்கே வந்து என்ன ஆகும் க கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பாக என்ஷுர் ஆகும் ஸோ கன்கரன்சி இருக்கிறதுனால எப்பயுமே சிஸ்டம் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் போகணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி பார்த்தா அப்படி எப்பயும் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு பஸ் டிக்கெட்டோ இல்லை ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ இல்லை ரயில்வே ரிசர்வேஷனோ நம்ம பண்ண முடியாது இட
थैंक यू